Hello everybody à, Hôm nay trong video của mình tôi sẽ um, giải thích về một cái thì về một cái thể tương đối là hơi phức tạp và hơi khác biệt so với uh, cách dùng tiếng Việt của người Việt nhưng mà thực sự thì uh, hai ngôn ngữ đều có những cái điểm tương đồng các bạn chỉ cần tìm ra bí mật mà thôi à, Đó là thể hoàn thành Và hôm nay tôi chỉ dừng lại ở thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành À, vậy để cho dễ nhớ thì um, chúng ta sẽ bắt đầu với thì hiện tại hoàn thành à, Bởi vì vẫn là hiện tại khi chúng ta nói về điểm thời gian là ở thời điểm hiện tại Vậy thì cái hành động nào à, chúng ta nên sử dụng cái form cho thì hiện tại hoàn thành Cái form cho thì này là have a cộng verb 3 với những cái động từ bất quy tắc và verb id với những bận động từ à, có quy tắc à, Vậy thì cái form này được dùng trong hai trường hợp các bạn cần nhớ Đó là dùng để diễn tả một hành động chưa kết thúc trước một thời điểm Vậy thì tôi đang đứng ở thời điểm hiện tại Thì từ quá khứ đến nay Một cái hành động nào đó chưa kết thúc, chưa hoàn thành Thì tôi dùng cái form này để nói À, vậy các bạn có thấy là mặc dù tên gọi của nó là hiện tại hoàn thành nhưng mà thực sự cái hành động thì nó chưa hoàn thành về bản chất Vậy chúng ta thì thử nhé Tôi ví dụ như là à, tôi có thể chia sẻ với bạn bè là Cho đến nay Cho đến nay thì tôi đã thăm Sapa 3 lần Tôi đã đến Sapa 3 lần rồi Vậy thì cái hành động đến thăm Sapa visited Sapa à, Có thể nó cũng được diễn ra ở tương lai vậy có nghĩa là hành động nó chưa kết thúc đúng chưa ạ um, hoặc là một ví dụ khác tôi đã và đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay là 18 năm chẳng hạn tôi đã và đang đi dạy cho trường của tôi cho đến nay cho đến thời điểm này từ đó đến nay đúng không ạ uh, hơn 3 năm Tôi đã và đang làm nghề giáo viên Làm nghề dạy học là một người giáo viên Cho đến nay Là 10, uh, 17 năm 16 năm chính xác Vậy thì cái việc tiếp tục Cái công việc dạy học của tôi thì nó vẫn ở Nó vẫn tiếp diễn ở tương lai Nó chưa dừng lại ở thời điểm hiện tại Đấy chưa ạ? Như vậy cho đến nay chính là Cái cụm từ để các bạn nhớ Để sử dụng cái thì hiện tại hoàn thành have a verb id hoặc là verb 3 à, tôi sẽ chuyển nghĩa sang tiếng anh những cái câu mà tôi vừa mới nói à, vì vì là tôi là chủ ngữ cho nên động từ to have vẫn giữ nguyên đúng không ạ i have lived thêm id vào tại vì nó là động từ có quy tắc in hồ chí minh city for city uh, years chưa ạ? Thì vì cái thì này là các bạn cần nhớ have a Phước đi hoặc phước ba để nói Và đây là cái chữ để các bạn nhớ này Up to now cho đến nay Đấy chưa ạ? Đó là cách dùng thứ nhất của thì hiện tại hoàn thành Cách dùng thứ hai các bạn cần nhớ cho tôi Đó là để diễn tả một hành động uh, Mà nó xảy ra ở gần cái thời điểm nói Tôi đang đứng ở thời điểm hiện tại à, Và Ví dụ Cái một hành động nó vừa mới xảy ra ở gần cái thời điểm này Xảy ra đây chẳng hạn Tôi không quan tâm đến à, cả Cái khoảng thời gian Không quan tâm đến à, Cái khoảng thời gian từ cái lúc xảy ra hành động đến Thời điểm nói của tôi Mà tôi Tại vì nó gần và Hoặc là tôi không quan tâm Thì tôi sẽ nói là Dùng cái thì Hiện tại hoàn thành để diễn tả nó Ví dụ tôi nói là Tôi vừa ăn cơm xong Tôi mới ăn cơm xong Hoặc à, tôi nói là Ồ à, oh, tôi vừa mới gặp một người bạn rất, rất là lâu năm mới gặp lại Đấy chưa ạ? Thì ngay gần cái thời điểm nói Và trường hợp này các bạn nhớ Cái những cái từ để các bạn làm cái Làm cho trí nhớ của mình tốt hơn Đó là vừa, mới, rồi, gần đây trong trong tiếng Việt Ví dụ, tôi vừa mới ăn cơm tối xong à, Tôi đã nói chuyện với anh ta về 
về việc tôi học cao học rồi không quan tâm đến thời gian đúng không ạ em xảy ra gần cái thời điểm nói và gần đây gần đây thì rất nhiều người um, trẻ Việt Nam muốn đi du học chúng ta không biết là thời điểm nào họ uh, cái xu hướng đó đã xuất hiện nhưng mà nó gần với thời điểm nói cho nên chúng ta sẽ dùng những cái từ này để chúng ta nhớ là khi chúng ta định nói vừa mới rồi hoặc gần đây thì chúng ta phải dùng thì hiện tại hoàn thành và form là have cộng bước ba hoặc bước đi thì chưa have à, tuân thủ theo nguyên tắc à, chia form động từ với chủ ngữ tương ứng thì chưa have à, giữ nguyên have với các động từ như là I we they you và nó sẽ đổi thành to has ở đây đúng không ạ nó sẽ đổi thành to has cho she he và it Đấy chưa? ví dụ à, cô ấy vừa mới ăn cơm xong thì tôi có thể nói là she has à, had dinner ok à, thì đó là hai cái cách dùng của cái thì à, hiện tại hoàn thành chưa nhắc lại một hành động vẫn còn à, đã xảy ra trong quá khứ và chưa kết thúc ở thời điểm nói cho đến thời điểm nói thì vẫn chưa kết thúc cho nên với ý này thì hành động đó nó là hành động gì chưa hoàn thành hành ý nghĩa thứ hai là cái hành động mới xảy ra ở gần thời điểm nói mà người ta không cần nghĩ không cần nhớ đến điểm chính điểm thời gian chính xác à, của cái hành động đã xảy ra thì chúng ta cũng dùng cái thì này được chưa tôi sẽ đưa ra một số ví dụ để các bạn có thể thấy nó rõ ràng hơn ví dụ như là gì tôi à, em trai tôi vừa mới à, pass đi exam để mà đi à, vào học trường đại học chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói là he hoặc là my younger brother has passed thì bị đi vào ạ đi exam to enter his university Uh, take the driving test là uh, vừa mới tham dự cái kỳ thi lái xe Ví dụ như là bạn tôi vừa mới uh, thách cái kỳ thi này Thì my friend has taken verb the driving test uh, Con tôi thì uh, vừa làm bài xong chẳng hạn thì My children, children hai cho nên là have Đàn cũng là vớt bà The homework already Là rồi đấy uh, Finish cooking Mẹ tôi đã nấu cơm xong thì nói là My mother has finished Đi đi vào cooking Thì đó Đó là những cái hành động vừa mới uh, xảy ra Hoặc uh, Up to now đi ạ Cho đến bây giờ thì tôi chưa nói chuyện với vợ của tôi Hoặc là anh ta chưa nói chuyện với vợ của anh ta Về cái việc chuyển nhà chẳng hạn như thế Thì chúng ta sẽ dùng là gì? Cho đến nay Là bằng với Up to now He Has Nhưng mà vì nói không cho nên là Hasn't Talked Đi đi vô ạ With his wife About Moving house chẳng hạn or about moving Thì đó là uh, hai cái cách mà các bạn có thể nhớ Cách là gì nhớ chữ cho đến nay hoặc là gần đây hoặc là vừa mới rồi Được chưa? Thì um, như tôi nói các bạn học một các bạn phải biết gì? Hai ba Cho nên mang nguyên form này have a verb 3 Cùng với hai ý nghĩa sử dụng này Đưa về quá khứ thì các bạn sẽ dùng được thì quá khứ hoàn thành Được chưa? Vậy thì, thì đưa về là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ cần một thời điểm nói giống như ở đây tôi nói up to now thì phải up to ví dụ như up to cho đến năm hoặc là bài cho đến năm 2000 tức là từ trước đó đến năm 2000 Được chưa? Thì chuyện gì đó đã À, xảy ra Được chưa? Là với ý nghĩa này Chưa kết thúc trước một thời điểm 
hoặc là đã kết thúc đến đây thì mày bị chưa kết thúc vẫn dùng như thế cho nó dễ nhớ ví dụ tôi muốn nói về quá khứ hoàn thành nên tôi phải lùi về quá khứ và điểm thời gian của tôi di chuyển về quá khứ là về năm 2000 tôi đang đứng ở năm 2000 từ trước đến năm 2000 của tôi những cái gì đó với nghĩa là gì vẫn vẫn tiếp diễn và đến đây thì chưa kết thúc thì tôi sẽ dùng quá khứ hoàn thành ví dụ tôi ở năm 2000 đúng không ạ mà năm 2000 thì tôi uh, cưới chồng chẳng hạn như thế thì tôi có thể nói từ đó đến nay đúng không ạ từ đó cho đến năm 2000 thì tôi đã um, chung là cũng tìm hiểu hai ba anh chàng được chưa vậy thì trước khi lấy chồng tôi đã hẹn hò với hai ba anh chàng chẳng hạn như thế so before 2000 before I got married I form này thì đổi thành cái động từ have này đổi thành đổi nó về quá khứ là xong ạ à. so I had vấp là hẹn hò date with maybe two men for example đấy chưa thì cho đến thời điểm này cho đến thời điểm năm 2000 thì cái việc đó nó lặp đi lặp lại đúng không ạ nó, nó chưa kết thúc biết đâu rồi sau này tôi cái chuyện đó tôi không quan tâm nhưng mà tôi chỉ nhìn đến thời điểm này thôi cách thứ hai hành động gần cái thời điểm này cũng thế thôi tôi đang đứng ở thời điểm năm 2000 là trong quá khứ thì gần đây á thì uh, tôi sẽ có thể thôi xa quá bây giờ về đây đây ngay tối uh, để các bạn dễ nhớ thôi để gần tôi để nói đây cho nó dễ nhớ hơn này vậy thì trước ngay đây ngay gần đây á năm 2000 tôi uh, get got married thì trước đó ngay gần đó thì tôi gì ra trường tốt nghiệp đại học cho nên tôi sẽ nói là ai ai hết ra trường tốt nghiệp đại học là gì ạ graduate graduate là động từ tốt nghiệp from university Before I got married Được chưa? Thì nó một cách nôm na là Thì hiện tại à, Xin lỗi, quá khứ hoàn thành là Quá khứ của quá khứ Nhưng mà các, các bạn phải hiểu Cái điểm thời gian và hai cái cách dùng này cho dễ nhớ Trước năm đó hoặc là cho tới năm đó Cho tới thời điểm nào đó Nào đó là quá khứ Được chưa? Thì cái hành động chưa kết thúc tức là nó lập đi nó xảy ra một vài lần và nó mang tính trải nghiệm và đây là hành động gần ở thời điểm nói đó giống y như là cách dùng này được chưa thì ở đây tôi có một vài ví dụ cho bạn rõ, rõ hơn này ví dụ như là tôi uh, em tôi đi đã đậu cái kỳ thi uh, vào vào trường đại học đúng không ạ thì trước đó uh, trước đó thì em tôi uh, phải thi tốt nghiệp đúng không ạ uh, graduate from high school với cái high school với cái điểm cao thì vậy thì cái hành động ấy cả hai hành động này đều xảy ra trong quá khứ rồi thì cái hành động uh, tốt nghiệp nó xảy ra trước cái hành động thi tốt nghiệp cấp 3 xảy ra trước hành động thi vào đại học cho nên tôi sẽ nói là my younger brother had had passed hoặc là had uh, passed has passed the uh, final exam final exam of uh, high school before he took ở đây tôi không dùng chữ này nữa hoặc là before he passed cũng được trước khi he passed the exam to enter he, his university thì nó hơi phức tạp hơn một xíu nếu các bạn chưa thực sự nắm được thì các bạn cứ đẩy về cái quá khứ của quá khứ mặc dù không phải luôn luôn đúng nhưng mà các bạn cứ nhớ dùng tôi là cái gì trước cái gì và nó mang hai ý nghĩa này thì chúng ta đặt nó về quá khứ hoàn thành và form của các quá khứ hoàn thành là mang nguyên have a verb ba đổi cái động từ to have thành to have với tất cả các chủ ngữ để các bạn nói được quá khứ hoàn thành
tương lai hoàn thành thì cũng tương đương như thế nhưng mà vì à, các bạn chắc cũng hơi khó để hình dung cho nên tôi sẽ không trình bày ở đây thì một điểm lưu ý ở đây thôi đó là cái thì hiện tại hoàn thành nó khác với thì quá khứ đơn hôm, hôm, hôm qua tôi nói ở điểm nào ở điểm là thì quá khứ đơn nó đã kết thúc hoàn toàn ở trong một thời điểm trong quá khứ còn thì hiện tại hoàn thành thì nó vẫn gì à, tiếp diễn đến hiện tại nó vẫn liên quan đến hiện tại ví dụ tôi đã cưới cưới chồng vào năm 2000 chẳng hạn thì các hành động nó xảy ra một lần và kết thúc luôn không liên quan đến đây nhưng việc tôi đi thăm Sapa đó thì nó gì nó vẫn chưa kết thúc nó vẫn liên quan tới hiện tại vì có thể tương lai tôi sẽ đi Sapa nữa được chưa vậy thì bằng cách nhớ các cụm từ để dẫn dắt cho đến nay hoặc là cho đến cái năm nào đó hoặc là gần đây hoặc là gần cái thời điểm nào đó thì các bạn sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành à, tôi sẽ để cho các bạn hiểu rõ hơn về các dùng thì các thì cụ thể bằng những bài à, đọc hiểu bằng những video để hướng dẫn các bạn đọc hiểu cho nên các bạn hãy theo dõi kênh này của tôi và à, chịu khó thực hành theo từng bài học xin cảm ơn các bạn goodbye see you again